era un deporte en el que no había nadie eh, que vos pudieras decir que era significativo, no había un club, porque cuando yo empecé todavía no había empezado el club en el que ahora soy. Cuando yo empecé deporte, eh, a mí, mi papá y mi mamá primero me inscribieron en natación y luego lo que querían era que estuvieran nado sincronizado. Eh, yo le seguí como el cuento varios días, pero era de cuando estaba en notación, siempre antes de que se terminara la clase, yo ya me había salido y estaba por allá eh, jugando a, la, a las piscinas de clavados. Eh, cuando me metieron a nado sincronizado, duré un día. Al día siguiente ya estaba entrenando con los niños de clavados. Entonces, eh, sí, pues es, es un deporte raro, pero pero que nosotros nos hemos encargado de hacerlo eh, conocer. Pensé que iba todo a ser muy fácil y que siempre iba a estar eh, como avanzando y, y, y escalando. Pero llegó el 2004, en el que se me luxó un hombro y no pude ni siquiera estar en, en el preolímpico. O sea, ni siquiera tuve la oportunidad de ir a buscar un cupo en los Juegos Olímpicos. Volvió como un un paso en falso y fue a ver eh, como descuidado un poquito eh, la parte de, de mi salud, entonces eh, terminé con anemia ferropénica después de que empecé solamente con una, gastri, una crisis de gastritis, terminé con, con anemia severa, eh, tuve que parar de entrenar, parar de estudiar y prácticamente pues, parar de hacer cualquier actividad. Sí fue muy, muy difícil, pero yo creo que de, de las dos veces he aprendido mucho y siempre ha sido eh, ponerme una meta súper alta y, y buscar que cada paso me estuviera acercando a lograr esa meta y ahí fue cuando pude volver a, a, a los olímpicos. Ahí fue que pude eh, regresar y estar en los terceros Juegos Olímpicos en los que he participado. Yo creo que siempre, en, todo, en cada momento en el que he tenido eh, como dificultades, siempre he encontrado dentro de mi como círculo deportivo, he encontrado personas que, que, que me han ayudado también a, a mantenerme, pues, a, a no decaer tan fácil. Eh, siempre ha sido estar acompañada de, de Jerry, que pues desde hace 6, 7 años es mi entrenador, pero, pero desde que tengo 11, 12 años eh, ha sido mi compañero eh, eh, de clavados. Pues hemos entrenado juntos, hemos viajado juntos, eh, estuvimos en selecciones Antioquia y Colombia juntos y después pues, se dieron las cosas para que, para que Jerry fuera el entrenador de Sebas Villa y mío y yo creo que desde ese momento se afianzó mucho más esa amistad entre, entre Jerry, Sebas también y yo y obviamente uno también siempre se apoya de, de la familia, eh, de los directivos de, de la liga de Indeportes pues que siempre han estado como muy pendientes entonces siempre le ha dado prioridad a, al deporte y, y haber estudiado, pues me tocó estudiar más de 10 años, una carrera de 5 años, eh, pues, tiene también como, como mm, sus consecuencias. Yo creo que para terminar mi, mi vida deportiva lo que estoy esperando es sentir que de verdad hice todo lo que podía de la mejor forma, que siempre lo disfruté y, y yo creo que así terminaría muy tranquila. Este ciclo desde el 2017 hasta el 2020 lo he ido haciendo con, como con mucha paciencia y también como encontrándome eh, dentro de clavados, encontrándome de formas diferentes. Sí es difícil haber llegado a alcanzar la cantidad de medallas que he alcanzado. He estado en, en cinco Juegos Nacionales y en todos he ganado. De hecho, hace unos meses en, en los Juegos Nacionales fue muy emotivo porque, porque ahí sí sentí que iba a ser mi última participación en los Juegos Nacionales. Y pues en este año seguramente habrán competencias que van a ser las últimas competencias de ese tipo en mi vida. No sé si, si vaya a ser los Juegos Olímpicos la última competencia, pero sí sé que si alcanzo a estar en los Juegos Olímpicos van a ser mis últimos Juegos Olímpicos. O sea, es súper claro pero sí es como hacerlo de una forma en la que yo sienta que, que le doy todo y que no me faltó 
nada eh, como por entregar. Pues yo creo que, que, que le dejé como mucha dedicación, mucho amor, porque desde que, desde que empecé fue como un amor a primera vista. Entonces eh, yo creo, pues espero que, que haya dejado también un buen ejemplo y yo de, de esta generación espero que sigan siendo igual de aplicados que, que hemos sido los que, los que estamos en este momento en, en la selección Colombia. A mí lo que me gustaría es poder ver más gente haciendo lo que yo estoy haciendo en este momento, ganando en los Juegos Nacionales, participando en los Juegos Olímpicos y siendo un deportista enamorado de lo que hace. Que respeten el deporte, que respeten a sus entrenadores y que por más miedo que tengan, pues que siempre traten de, de dar el paso hacia adelante. Eh, lo último en lo que uno puede pensar es en rendir. Uno siempre tiene que pensar en que puede hacer un salto más, de que puede hacer una jornada más, de que puede aguantar una semana más. Y, y si se va haciendo eso, siempre va a ser capaz de lograr lo que se proponga.